ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಸ್ಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿತಾಮಹನೆಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಾರೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ರವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗವು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಬಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಸಾರಿ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಇರುವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ರವರೆಗೆ ರಾಜನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಉತ್ತರ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವಾದ ಜಾತೀತ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿಯು ಎಷ್ಟು ಹಂತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಸೊ ಸಾರಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡು ಹಂತಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನೇ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಟಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿಫಾರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಎನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಜನತಾ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಗರಸಭೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಗರಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡು ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸೊ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವನ್ ನೀವು ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೆನ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅನ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಹಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಿಹಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪದನಿಮಿತ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಂಸದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಂಸದರು ಆಮೇಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಚೇರ್ಮನ್ನರು ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಬಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಡಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಶತ ಸೊ ಇದರ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನ